Salve carissimi di YouTube, sono Francesco e benvenuti nella soffitta di camera mia, benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Quest'oggi parliamo finalmente di WAC, anzi Paperopoli, ultimo numero di Paperopoli, dedicato a, eh, agli auguri che, si fa, che facciamo lo zione, auguri di Paperone per l'appunto, eh, contenente ovviamente una storia lunga di Karl Barks, alcune storie brevi di Karl Barks e una storia di eh, Don Rosa. Andiamo con ordine perché poi eh, vi parlerò brevemente del nuovo corso di eh, questo Paperopoli, vi ho già accennato su quando abbiamo parlato dell'ultima dell anteprima, non quella che è uscita a dicembre, quella di novembre. Analizziamo le storie contenute all'interno di questo albo. Sicuramente la storia cardine di questo albo è Paperino e la scavatrice, scritta e disegnata da eh, Karl Barks negli anni che furono, negli anni 50, poco dopo la nascita di Zio Paperone, è una delle prime storie dove c'è uno Zio Paperone eh, usato da, con, da Karl Barks come un personaggio a sé stante, un personaggio autonomo e non eh, nella sua storia di origine il Natale sul Monte Orso dove era stato pensato per essere un personaggio una tantum, ma una storia in cui lui ha un certo ruolo, un certo rilievo. Ecco che eh, in questa storia qui Paperino deve fare un regalo ai nipotini per Natale, ma eh, Zio Paperone si scorsa di essere scorsa di mandare la lettera a Babbo Natale e quindi chiede consiglio allo zione. Zio Paperone che da canto suo non vuol fare far far bella figura a Paperino o a Babbo Natale, ma vuole essere lui quello che fa il regalo grosso, bello, e quindi cercherà di eh, in, comprare il regalo ai nipotini e a consegnarlo prima che lo faccia a Babbo Natale. Questa è una sintesi piuttosto sintetica. Ci sono sicuramente storie natalizie di Karl Barks più interessanti di questa probabilmente sì, ma risulta essere una storia che fa dello spirito di Natale uno dei suoi punti di forza, nonché vedere una delle prime interpretazioni effettivamente reali dello zione per come Karl Barks lo intendeva e per come poi l'ha continuato a sviluppare, perché se nelle prime storie erano proprio prototipi, Qui invece vediamo alcuni stilemi un pochettino più classici, il, diciamo, il fatto che abbia i sacchi delle monete d'oro nel suo ufficio, che abbia i sacchi in giro, la volontà di prevalere su ogni cosa, di dimostrare di essere il più ricco, il più, il più ricco dei più ricchi, il più furbo dei più furbi, il più forte dei forti, sono tutte cose già riscontrabili all'interno di questa storia e che poi Karl Barks svilupperà in un secondo momento. Chiaramente ci sono delle incongruenze, delle imperfezioni rispetto a come lo conosciamo noi, ma resta una buona... E storia per festeggiare lo zione, una storia che avevo già letto in realtà, quindi non ho eh, scoperto nulla di eh, nuovo. L'altra storia lunga è eh, Zio Paperone in qualcosa di veramente speciale, scritta e disegnata da Don Rosa. Uno, lo stile di Don Rosa, come sapete, è molto similare a quello di Karl Barks, ma abbastanza molto più legnoso, secondo per quanto mi riguarda. Per quanto sia piacevole, ha delle pose molto statuarie, risulta un pochettino legnoso, un pochettino statico, cosa che Karl Barks in realtà non voleva che i suoi personaggi fossero per tanti motivi. In questa storia eh, Zio Paperone, eh, Don Rosa, voleva festeggiare i 50 anni di Zio Paperone, quindi è particolare festeggiare i 70 anni con, una stor con la storia dei suoi, dei suoi 50. Ovviamente Don Rosa cosa ha fatto? Ha cercato il contesto giusto, visto che per lui Zio Paperone è nato negli anni, eh, sul finire degli, su, anzi in realtà in buona parte, una parte avanzata dell'Ottocento, ecco che mh, in questa storia si festeggia il cinquantesimo anno che Zio Paperone è arrivato a Paperopoli, con tutta la cittadina di Paperopoli che si muove per far festa con lui, ma insieme a lui si muovono anche i suoi nemici, pronti per tradirlo, pronti per colpirlo, pronti pronti per pugnalarlo proprio nella giornata in cui si festeggia la sua grandezza. Una storia davvero ben riuscita per quanto mi riguarda, che riesce a mettere in scena una, diciamo, eh, ultima avventura alla eh, Francesco Artibani, effettivamente, eh, quella non, ov, allora, se qualcuno ha preso spunto da qualcuno, è chiaro che Francesco Artibani ha preso spunto da questa di Don Rosa, ci sono degli elementi in comune anche piuttosto evidenti, già dal fatto che i nemici si riuniscono per creare una sorta di setta per poter fermare lo zione, è una cosa più che evidente. Dall'altro canto invece eh, il modo in cui lo fanno eh, è totalmente diverso, il modo in cui eh, questi personaggi si muovono è molto differente, molto diverso da quello proposto da Francesco Artibani, quindi l'idea magari era simile, però ci può stare che prima o poi si sviluppino anche idee similari. E la cosa strana è che le abbiamo lette nel giro di poco tempo, sia l'una che l'altra, quindi 
la cosa magari accentua ancora di più questa sensazione qui e una storia che come dicevo è, è piuttosto riuscita e, ed è stata veramente piacevole da leggerle anche per quello che è il colpo di scena finale insomma l- l- il personaggio che arriva alla fine che ma- magari non tutti si aspettavano e che è stato piacevolissimo rivedere in scena e per quanto oh, non lo so se era stato accennato nelle prime pagine poi c'è stata tutta la vicenda in mezzo che ha fatto un pochettino dimenticare il fatto che questo personaggio stesse arrivando a Paperopoli e quindi magari con ecco, la tempistica non so se è proprio le migliori delle migliori, però diciamo che è proprio cercare il pieno nell'uovo all'interno di questa storia qui. Conclusa questa qui che è la parte antologica dedicata al eh, tema che tanti auguri di Zopaperone, si prosegue invece con la parte eh, cronologica delle team pages di eh, Karl Barks. Storie che, come al solito, in questo caso qui cerco di essere proprio ancora più stringato, sono delle gag comiche e funzionano. Funzionano perché hanno una durata me- medio-bassa, non sono ecco storie cortissime, e non sono storie lunghe, sono storie di 10 pagine con 4 eh, righe, quindi 8 vignette per pagina, quindi di materiale di pagine ce ne sono, che ci mostrano cose anche piuttosto differenti tra di loro, quindi sono proprio divertenti nel, nel loro procedere con le gag. Storia a parte invece la storia che vede Dumbo e i sette nani riunirsi insieme, abbastanza all'acqua di rose, abbastanza insulsa, non dico che dei riempitivi per riempire quattro pagine, perché poi quella la sei pagine, non si debbano proprio mai mettere, però ecco, diciamo che preferirei avere degli articoli scritti da Luca Boschi, da Lida Canattelli e Alberto Beccattini per informarci, darci alcune nozioni in più su Karl Barks, eventualmente Don Rosa e le storie che abbiamo appena letto. Come dicevo all'inizio del video, in futuro comincia una nuova fase della vita di eh, Wack, una seconda, una terza fase, visto che era già diventato Paperopoli, adesso diventerà vita da paperi. L'intenzione è quella di abbandonare definitivamente Don Rosa per lasciarlo alla sua library fondamentalmente e la cosa ha, ha senso, soprattutto da un punto di vista economico-finanziario, cercare di diversificare e non continuare a inserire storie di Don Rosa, visto che si sta facendo un'opera apposita per Don Rosa rosa. Ci saranno altre storie di altri autori, questo ci è stato detto, è stato ribadito anche all'interno di questo eh, Paperopoli, tuttavia mi viene da pensare che ci potrebbero essere magari o storie più brevi o comunque è più o meno l'equivalente delle lunghezze delle storie di eh, Don Rosa attualmente presenti, quindi magari ci sarà più spazio per le team pages eh, nella sezione cronologica perché si mantengono le due sezioni così come sono quindi una antologica tematica con eh, Karl Barks e i suoi eredi e una con invece solo le eh, team pages tratte da Walt Disney Comics and Stories io rimango piuttosto fiducioso che avessero un'idea del genere già quando è stato annunciato questo però poi infatti si parlava di una tematica sviluppata in vari modi prima di passare ad una tematica ulteriore ed è effettivamente quello che ci siamo trovati con questo Paperopoli. Per quanto sia discutibile, e secondo me lo è abbastanza, le tematiche scelte, che molte delle quali erano ambientate proprio fuori da Paperopoli, allora che cosa me lo dedica Paperopoli se a Paperopoli non ci stai mai? Però, ecco, vedremo e valuteremo se è semplicemente un cambio di nome, di numero, sulla copertina o sulla costina, lo vedremo quando sarà il momento, o se invece rimarrà tutto così come è. Io rimango piuttosto fiducioso, ho l'abbonamento fi per, per tutto il prossimo anno, perché avevo fatto l'abbonamento per 12 numeri, quindi ho ancora l'abbonamento fino a eh, gennaio 2019, e quindi lo vedremo esattamente insieme, sempre qui, nella soffitta di camera mia, che non è più in soffitta. Questo è quanto avevo da dirvi per oggi. Detto questo, ditemi qui sotto nei commenti che cosa ne avete pensato, se avete letto questa storia, che cosa ne pensate di Carbars di Don Rosa e noi ci vediamo ad una prossima video opinione del canale. Ciao!